На програнку. Що таке дитячі вікові кризи? Як ніхто знає, дитячий психолог Галина Лазарєва. Доброго вам ранку, пані Галина. В самому слові криза вчувається щось негативне і щось погане. Чи так це є насправді? Ні, на самом деле слово кризис в переводе означает перемена. Это для нас... Ходил дурих. Да, то есть это для нас вот кризис это что-то тревожное такое, что-то непонятное. На самом деле кризис это просто скачок в будущее, то есть скачок к следующей цели, скажем так. А чи це справді закономірний такий етап розвідку дитини? Да, звісно. Тобто на етапі, взагалі, на кожному етапі дитинок проходить таке своєобразне іспитання. Це раз, але кризиси – це закономірність. І без кризисів просто дитинок, ну, нормальний, здоровий дитинок не може мінувати ніякої з кризисів. Давайте поговоримо про кожну з криз. Перша криза відбувається в віці 5-6 тижнів від народження дитини. Про яку кризу може йти мова, коли в дитини є все необхідне для того, щоб бути щасливою, відпочивати, спати, насолоджуватися дитинством? Про яку кризу йде мова? Ну, от, взагалі, перший кризис відбувається в цей момент рождення. Тобто, це найсложний і найтяжелий кризис. Тобто, коли дитинок з маминого животика, де йому було тепло, добре і комфортно, Вдруг, ну, скажем так грубо, да, вываливается в этот мир. То есть давление, шум. Вот это первый кризис ребенка. То есть, эм, и это самый, ну, считается самый сложный из кризисов. А уже, например, пятая, шестая, седьмая неделя, ну, правильнее уже ближе к седьмой неделе, э, это... Ну, то, что мы называем вообще-то кризисом промежуточным. То есть, когда ребенок уже адаптировался, когда уже э, глазки ребенка начинают видеть, потому что в первые дни рождения как бы, ребенок же почти ничего не видит. И очень часто, может быть, некоторые родители ну, вот лично ко мне обращаются и говорят, а что такое с ребенком? У него один глазик смотрит правильно, ну вот прямо, а другой mm -hmm. может туда-сюда бегать. Это просто из-за того, что еще э, не установлена мускулатура глаз. Вот. И к... 5-6-7 неделям э, начинается очень сильное формирование и развитие, то есть рост. И для ребенка это, конечно, кризис, это, э, это что-то позна, ну, познание, внутреннее познание чего-то нового, но все-таки это кризис, кризисы эти промежуточные, то есть 3 месяца, 7 месяцев. А вот у Рик? А вот год, mm -hmm. это у нас... Такой первый, вернее, не первый, будем считать, давайте уже второй, потому что первый это кризис новорожденности, mm -hmm. потом в год. Ты часто до вас возвращаются батьки с такими, э, какими-то репликами. До року дитина была такая спокойна, мега спокойна и выважена. Что с ней трапилось после року? Ты часто ну, да, это, это один из самых первых таких вопросов. И это как раз самая главная, основная тема тех круглых столов, которые я mm -hmm. провожу для родителей, вот как раз назревает, вот, наверное, в следующий вторник как раз и будет вот этот круглый Можем стол. Можем запросить всех глядачек. По теме, да, по теме кризис первого года жизни. То есть это тот кризис, когда ребенок начинает ходить. То есть, и я его всегда называю, это тот момент, когда низы, то есть детки, уже не хотят жить по-старому, а верхи еще не готовы принять их по-новому. А верхи – это батьки? Конечно. Они не готовы их принять по-новому, потому что ну, ребенок, во-первых, все время сидел у мамы на руках или у папы, а, а, и мама с папой радовались, бежали с ребенком, о, наш ребенок может уже показать. А когда ребенок уже начал сам ползать самостоятельно или ходить, и начал доставать то, что ему хочется. Но не всегда нам нравится это, потому что он же хоть что может потянуть, правда же, на себя? То есть, когда он показывал пальчиком, тогда мы радовались. А когда он уже самостоятельно стал проявлять и сам доставать, ой, нам не всегда это нравится. Ты нам пристала, будто зручно. Да, 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 да. Вот это как раз тот момент, когда ребенок-то уже не хочет по-старому, он просто, ну... Вернее, он не может, он не, не хочет, он не может уже по-старому. Какой повинна быть поведенка батьков в этот период? Ну, самое главное, это 
спокойствие родителей, потому что это как раз тот самый момент, когда, ну, я, например, как психолог, честно вам говорю, я категорически против наказаний телесных, а тут, получается, ребенок испытывает первые насильственные действия. То есть, когда маме или папе Мне хочет... Знаете, он совсем не разумеет, шлеп, шлеп, шлеп что это попе, или по рукам. Вот это, я говорю, это насилие над ребенком. Вот пусть меня хоть как... Ну, говорят, что это просто вот воспитание. Нет, это не воспитание. Именно вот в кризисе одного года начинаются первые шлепки. По попе, по рукам. А это делать не Але стоит. Но насколько они эффективны? Ну, мы они можем много раз говорить про то, что они делать это не важно. Они совершенно неэффективны. Потому что вот здесь как раз наступает такой момент, когда родители очень четко своей интонацией должны показать вот такому ребенку четко, что можно и что нельзя, потому что, по сути, нельзя, их очень мало. Нельзя – это только то, что представляет опасность для жизни ребенка. А то, что маме просто не хочется, чтобы он открыл дверь в шкафу и вывалил все белье, но это, это же не опасность. Не да, это мамины проблемы. Закройте, во-первых, сейчас очень много фиксаторов угу. на шкафчике, да, или вообще освободите эту полку. Ребенок один раз заглянет туда, там пусто, второй раз ему неинтересно, он потеряет к этому интерес. То есть спокойными нужно быть батькам сберегать спокойствие и рассудительность, конечно же. Это поведение батьки. Конечно, потому что, например... Сколько эта криза тревает приблизно? Ну, во-первых, это не значит, что если это кризис одного года, то он начинается ровно в один год. Он может... Чем спокойнее ребенок, тем, тем затяжнее будет кризис. Чем ребенок активнее, тем этот кризис будет протекать бурнее, ну, короче... То есть это все, потому что он и так уже там, крышу маме с папой срывает, и поэтому, когда еще вот достигнет пика этого кризиса, поэтому этот кризис может начинаться и в 9 месяцев, и заканчиваться в год и 3, в год и 4. Mm -hmm. То есть это не значит, что вот он там, прошел за 5 дней или, или там, за неделю, или за 2. Он нарастает, любой кризис, он нарастает постепенно, достигает своего пика, ну, как мы идем в гору, да, идем, 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 дошли до макушечки и спустились. Но у детей у каких-то он вот так... Таким фонтанчиком, ну, каких-то вот так. Но без кризиса, не хорошо обидеться. развивающиеся и правильно развивающиеся дети не обходятся. Кажут, что криза трех лет в нас сложнее. Да, потому что э, кризис трех лет – это формирование «я сам». То есть, «Я вот не тут, хочу». Да, это протесты, это первые проявления агрессии. Вот, например, если у э, годовалых детей признаков агрессии еще не наблюдается, то есть только ну, как бы признак самостоятельности, то у детей трех лет это агрессия, это протест против, против всего, даже того, что он любит, это первые проявления такие «я сам», это упорство, это обиды, это топание ногами. Но еще хочу вот один момент упустила. В кризисе одного года проявляются и начинаются первые истерики. То есть э, истерика от каприза отличается очень сильно. Вот. И тут, ну это как бы так немножечко отдельная тема для разговора, но просто э, очень модно у нас там. Мой закатил истерику. Ну, и истерика – это когда на подлозе э, топает. Синие, значит, здесь уголки, э, спина выгнутая дукой. Вот это истерика. То, что он там упал на пол, плачет, картины, там, артистический плач – это всего-навсего капризы. То вот в три года, если в год родители неправильно себя вели, и допускали вот такие истерики, и старались всячески, чтобы избавиться от них, наоборот, идти на поводу у детей, то в три года это еще больше усугубляется. То есть, mm -hmm. И в три года уже истерики настоящие, затяжные, те, которые очень сложно остановить. И поэтому кризис трех лет – это, конечно, очень сложный период, но в то же самое время это настолько большой рывок и прорыв вперед, потому что обычно после кризиса трех лет – очень сильно формируется словарный запас у ребенка, сама по себе речь, очень много появляется таких черт в поведении ребенка, когда родители говорят, боже мой, мой так поумнел, он такой взрослый стал. То есть это все результаты. То есть любой кризис, он несет После за собой После этого важного периода, когда хочется э, дитину с правдой, лишь по мягкому месту, вот, да. причем очень многие замечают, что вы знаете, вот, ой, мой ребенок, он уже вот столько говорил, он там что-то делал, он, ну, там, ага. ну, уже развивался, и вдруг у нас идет деградация. Это не деградация. Но в пакете после трех лет нет, перед кризисом ага. трех лет ребенок начинает повторять за маленькими детьми, сюсю, пусю, там поползать, все. Это 
это получается как прыжок, например, у хищного зверя. Да? То есть для того, чтобы сделать прыжок, он сначала делает несколько Такие шагов назад, назад, а потом прыгает. Вот это как раз соответствует кризису трех лет. То есть сначала мы чуть-чуть назад, ребенок, вернее, не мы, ребенок чуть-чуть назад откатывается, и в это время у мам паника такая, ой, прям вот деградирует, я не знаю, вот что-то такое с ним делается, что... Часто списывают на то, что в садочку меньше детки в группе, и конечно, видно, Конечно, конечно, а на самом деле это как раз вот первые, первые звоночки, первые показатели этого кризиса, когда надо очень терпеливо относиться к ребенку, когда не надо кричать, когда надо пытаться его понять. И у меня, например, ну вот всегда я предлагаю мамам, ребенок даже то, что он очень любит есть. Вот простой пример, да? Не буду. Не буду. И не мама буду, потому что не хочу, не буду, чи просто не буду. Ай за то, как мы говорим всегда. Вот просто потому, что не буду. И тогда мама предлагает такую игру. Ну, мама ж любая переживает, правда же? Вот, ну, пришел, я знаю, что он это любит, и он это поест с удовольствием. А я предлагаю маме, а вы в перевертыши поиграйте. Там, допустим, вот Милана сегодня не будет кушать эту кашу. Конечно, Милана за то, что она наоборот хочет сделать, она съест. Мы это дом супротив. Да, 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 да. То есть очень часто это помогает. То есть это не только касается еды, это одежды касается, это, это походы даже вот дети, которые любят гулять. Ну вот из-за вот этого протеста вот ребенок даже не может, ну, не может объяснить вообще это причину Просто... своего протеста. Uh -huh. Просто это вот так вот заложено в этом кризисе. Наступная криза. Эм, следующий кризис это кризис 7 лет, то есть это поход в школу. Но у меня выявляется в роде не все кризы присутствуют. А они должны быть, конечно. Э, есть еще такой, ну его называют промежуточным кризисом 5-6 лет, но он не так важен, это скорее да. А вот кризис 7 лет это как раз связан с походом в школу, когда ребенку надо самоутвердиться, когда очень многие ценности меняются, потому что, допустим, если он дома был лидером или там вот в садике, очень часто в школу, то есть в садике это одна группа, да, одни дети, в школу приходят дети из разных детских садов, из разных сословий, из разных, с разными характерами, и вот тут вот уже самоутверждение личности, и очень часто ребенок, например, который считал себя лидером, что он все может, и когда ему попадается на пути ребенок, там, допустим, более сильный по характеру, да, вот тут вот идет уже такая ломка стереотипов, и кто-то из детей замыкается. Вот тут вот очень важно родителям не пропустить вот этот момент. Кто-то наоборот начинает от бессилия от своего, говорят, что очень часто вот вдруг нормальный, там, спокойный, послушный ребенок начинает драться да, в школе. Причем это и мальчики, и девочки. Это не касается только там мальчиков, мальчик драчут и девочки. А фактически это просто такое от бессилия, от того, что он ну, не может по-другому как-то показать, что я вот это умею, я могу, я это могу сделать очень хорошо, он начинает как будто тянуть на себя одеяло и начинает привлекать внимание, поэтому что делает? Девочку за косу дер, дернул, девочка учебником по, по макушке шлепнула своего соклассника, то есть вот такие вот проявления, ну и тут очень важно помочь ребенку вообще-то в том, чтобы... Ну, дать ему понять, что это все Пані нормально. Пані у нас є дзвінок в студії. Давайте mm -hmm. послухаємо нашого глядача. Доброго вам ранку. Е, доброго ранку, шановні. Ви знаєте, мене цікаво запитання і відповідь вашого гостя. Е, скажіть, будь ласка, а чи не важливо саме виховання? Тому що, можливо, парадокс, але дуже часто це штучно залежить від виховання батьків. Тобто, у багатодітних сім'ях дуже різ, набагато рідше виникає криза, ніж з тих, хто виховує дітей, там одно, одна, не більше двоє дітей. Це другий момент. Я, я наприклад, це вирішував таким чином. У мене теж не хотів в школу йти, там, їсти те, що пропонував. Просто я відвів в інтернат і показав, як там важко дітям, що вони без батьків. І відношення змінилося, це криза просто зникла, все найкраще. Спасибі. Ну, взагалі-то не може бути, що у дитинка не було кризису, тому що кризисів не буває, це просто я вам говорю як психолог, кризисів не буває тільки у умственно відсталих дітей. Просто в великих сім'ях ці кризиси згладжуються тільки тим, що дітей в сім'ї більше, і діти как бы, ну, компенсують. Вот это само, как бы, между собой свои отношения, конечно, воспитание это очень важно, и э, я даже в своей работе, например, очень часто предлагаю, вот родители говорят, что вот у меня ребенок не ест, вот, но он ну, не ест по утрам. А а это на, наипоширеннейшая говорю... скарга батьки, мне да. а я говорю, так никто еще из детей добровольно не умер с голоду. Не ест, пускай не ест, оставьте его. Ну, но вы тоже мама, вы знаете, как это нервует. Я понимаю, но вы его один раз не хочет, пускай не ест. 
он придет в обед, голодный как волчонок, он все равно поест. Или вечером поест. Но, но ни один ребенок у нас еще по доброй воле не умер с голоду, он все равно что-то потом компенсирует. Просто вот это, вот это есть каприз, вот тут вот, как папа говорит, что отвел в интернат и показал там, ну знаете, я, например, знаю некоторые интернаты, в которых... Очень хорошо готовить для ребенка не всегда. Да. Навіть смачніше, ніж деяких да, родин. Да, да. В нас залишилася ще підліткова криза. І давайте, можливо, ми в наступному ефірі продовжимо говорити взагалі про вікові кризи. Продовжимо, закінчимо підліткову і будемо рухатися далі вже в наступних хорошо. напрямках. Да, да. Буде, напевно, до наступного ефіру. Да. Спасибі вам. Ми говорили про дитячі вікові кризи з психологом Галиною Лазарєвою. А ефір на телеканалі ТС1 триває далі.